ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റിലേഷൻ അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് കാട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ സെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു സെറ്റ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിലെ എലമെൻസിനെ നമ്മളൊരു ഓഡേഡ് പെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതും അതായത് ഓഡേഡ് പെയർ എ കോമ ബി രണ്ട് സെറ്റിലത്തെ എലമെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ സെറ്റിലത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ ഓഡേഡ് പെയറുകൾ ആ രണ്ട് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആ രണ്ട് സെറ്റുകളുടെയും എലമെൻറ്റുകളിലെ ഓഡേഡ് പെയറുകളുടെയും ആ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എ ക്രോമ എ ക്രോസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ പി ക്രോസ് ക്യു എന്നൊക്കെ പറയാം ഇനി അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് റിലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സാധാരണ നമുക്ക് റിലേഷൻ എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു റിലേഷൻ അതായത് ഫാദർ സൺ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പത്ത് പേരെ നമ്മൾ എടുത്തു പത്ത് പേരിൽ അതിൽ ഫാദർ സൺ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനുള്ള ആൾക്കാർ മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പത്ത് പേരും ഫാദർ സൺ ആ ഒരു റിലേഷനിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കുകയില്ല ചിലരെ ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മദറും ഡോട്ടറും അങ്ങനെ റിലേഷനിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫാദർ സൺ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരനെ നമ്മൾ ആ സെറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഈ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിലെ ഒരു റിലേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ റിലേഷനിൽപ്പെട്ട ഓഡേഡ് പേരുകളെ സെറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ആ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ആ റിലേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ മാത്സിൽ പറയുന്നത് കാട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഓഡേഡ് പെയറായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ അതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ റിലേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓഡേഡ് പെയറുകളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോൽ എത്ര റിലേഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു കാട്ടീഷൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ അലി ബാനു ബിനോയ് ചന്ദ്ര ദിവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് പേരുടെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം പി ക്രോസ് ക്യൂ നമ്മുടെ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇതിലത്തെ ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ അലി എ ബാനു എ ബിനോയ് എ ചന്ദ്ര എ ദിവ്യ അങ്ങനെ എഴുതും പിന്നെ ബി വെച്ചിട്ട് എഴുതില്ല ബി അലി ബി ബാനു അങ്ങനെ ബി ദിവ്യ വരെ എഴുതും പിന്നെ നമ്മൾ സി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് സി അലി സി ബാനു സി ബിനോയ് സി ചന്ദ്ര സി ദിവ്യ വരെ നമ്മൾ എഴുതി അപ്പം നമ്മളത് അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിലൂടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മളതിൻ്റെ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി ഈ ഓഡേഡ് പെയറുകൾ പെയറിലെ നമ്മളൊരു റിലേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ റിലേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് X is the first letter of the name Y. X belongs to P, Y belongs to Q. ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ഓഡേഡ് പെയറിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നമ്മളെ ജനറലായിട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് വൈ ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഇവിടുത്തെ ഏതാ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് എഴുതുന്ന എലമെൻ്റ് ആയ വൈ സെക്കൻഡ് സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അല്ലതവ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ ഇതാണ് എ അലി ബി ബാനു ബി ബിനോയ് സി ചന്ദ്ര ഇത്രയും റിലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിലെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓർഡേഡ് പെയറുകൾ അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ സെറ്റിനെ വെൻ ഡയഗ്രാമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ റിലേഷനെ ഏറോ ഡയഗ്രാം എന്നാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഏറോ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓവൽ ഷേപ്പ് നമ്മൾ വരച്ച് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റുകൾ ഇതിലും സെക്കൻഡ് സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റുകൾ സെക്കൻഡ് ഓവലിലും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഓർഡേഡ് പെയർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എ അലിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എയിൽ നിന്ന് അലിയിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ഒരു ആരോ മാർക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം എ അലി ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ ആണ് പിന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ബി ഭാനു അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് ഭാനുവിലേക്കും അതുപോലെ ബി ബിനോയുണ്ട് അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് ബിനോയിലേക്കും അതുപോലെ സെയിം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബി ഭാനു ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ ആണ് ബി ബിനോയ് ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ ആണ് പിന്നെ ഏതാ സി ചന്ദ്ര പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഓർഡേഡ് പെയർ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓർഡേഡ് പെയർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഏറോ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ റിലേഷൻ ആർ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആർ ഫ്രം എ നോൺ എം ടി സെറ്റ് എ ടു എ നോൺ എം ടി സെറ്റ് ബി അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എയും ബിയും നോൺ എം ടി സെറ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരെണ്ണം എം ടി സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല റിലേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എ ക്രോസ് ബി അതെന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ഏതില്ലേ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഓർഡേഡ് പേരുകളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണത് അല്ലേ അത് ആ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B. We have to write the ordered pair here. A, B. A is the first element of B. A is the first element of B. A is the second element of B. ആ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിലും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിലും നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അപ്പം ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയുടെ ഒരു ഇമേജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അപ്പം ഇതാണ് റിലേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം അതായത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സ് ഇൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം എ സെറ്റ് എ ടു എ സെറ്റ് ബി ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ റിലേഷൻ ആർ അതായത് എന്താണ് ഡൊമൈൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാട്ടീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതി അതിൽ നമ്മളൊരു റിലേഷൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഈ എക്സാമ്പിളിൽ എന്താണ് ഡൊമൈൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു എക്സ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ നെയും വൈ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡേഡ് പെയർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റിലേഷൻ എഴുതിയെടുത്ത ഓർഡേഡ് പെയർ അല്ലാതെ നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി ക്രോസ് ക്യു അതെല്ലാം നമ്മുടെ റിലേഷനിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു റിലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇതായിരിക്കണം എക്സ് എക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ റിലേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റുകൾ അതായത് എ ബി ബി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതി സി അതാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിലേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റുകളുടെ സെറ്റ് അപ്പോൾ എ ബി സി ഇവിടെ ഡി വരുമോ അല്ല ഇതിൽ പിന്നെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും ഇതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വല്ല ഡിയോ ഇ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കേ പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ
അലിയും പാനും ബിനോയും ചന്ദ്രയും ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ നാലു പേരും കൂടി ചേർന്ന സെറ്റാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എ ബി സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡൊമൈൻ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈ റിലേഷനിലെ ഓർഡേഡ് പേരിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ സെറ്റ് പിന്നെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് എലമെന്റുകളുടെ ഓർഡേഡ് പേരിൽ റിലേഷനിലെ എന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിലത്തെ എല്ലാതും എഴുതുമല്ല ഏത് റിലേഷൻ ആണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ റിലേഷനിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റുകളുടെ സെറ്റാണ് ഓർഡേഡ് പേരിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റുകളുടെ സെറ്റാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയൊരു കോ ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹോൾ സെറ്റ് ബി ഈസ് കോൾ ദ കോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ റിലേഷൻ ആർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലെ റിലേഷനിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ആണ് എന്ത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അലി ഭാനു ബിനോയ് ചന്ദ്ര വരെ വരും ഏത് റേഞ്ച് പക്ഷെ ഈ സെറ്റ് ഫുൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂ പിയും ക്യൂ അടുത്തത് അപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂ ഫുൾ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിഷയമില്ല അത് ഫുൾ അതിൽ എല്ലാ എലമെന്റും കൂടിയിട്ടുള്ള സെറ്റിനെ നമ്മൾ പറയും കോ ഡൊമൈൻ അപ്പൊ ഏതാ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് കോ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ റിലേഷൻ നോക്കണം റിലേഷനിലെ ഓർഡേഡ് പേരുകളിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയും റിലേഷനിലെ ഓർഡേഡ് പേരുകളിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റുകളുടെ സെറ്റിന് നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയും അതല്ലാതെ നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിലെ മൊത്തം രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾ സെറ്റ് ഇവിടെ ക്യൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സെറ്റ് ഹോൾ സെറ്റിന് നമ്മൾ കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ റിലേഷനുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ റേഞ്ച് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കോ ഡൊമൈൻ അല്ലേ കാരണം രണ്ടും ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ് കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെറ്റ് ഫുൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ റിലേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെന്റുകൾ മാത്രം അപ്പൊ റേഞ്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കോ ഡൊമൈൻ അത് മൂന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലാണ് പിന്നെ അടുത്തതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒന്നും ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ആകെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്തതിലേക്ക് പോവാൻ നമുക്കിതിലെ റിമാർക്സ് നോക്കാം എ റിലേഷൻ മേ ബി റെപ്രസെന്റ് ഓൾജ് ബ്രേക്ക്ലി ഐദർ ബൈ ദ റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് ഓർ ബൈ ദ സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ സെറ്റിന്റെ പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം റോസ്റ്റർ മെത്തേഡും ഉണ്ട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും ഉണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ റിലേഷൻ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആരോ ഡയഗ്രാം നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ വിഷ്വൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ റിലേഷൻ നമ്മൾ സെറ്റിന്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം പോലെ തന്നെ ഇവിടെ റിലേഷനിലെ ആരോ ഡയഗ്രാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം A is equal to the set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Define a relation R from A to A. Here A and B are not the same as A. There are two sets of different sets. And the relation is the set of the set of all ordered pair X, Y such that Y is equal to X plus 1. Now X is equal to 1. X is equal to 1 element. Y is equal to 1. That is equal to 1. That is equal to 1. That is equal to 1. ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ എന്തായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് വൺ അതായത് ടു വരും എക്സ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ വൈ ത്രീ വരും എക്സ് ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഫോർ വരും അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടിയത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർഡേഡ് പേരുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഡെപിക് ദിസ് റിലേഷൻ യൂസിങ് എൻ ആരോ ഡയഗ്രാം ആരോ ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈനും കോ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്തായിരുന്നു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിവിടെ എയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പിന്നെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ എ ഐ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ ഫ്രം സെറ്റ് എ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം റിലേഷൻ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുത്തു അതിൽ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ്സ് അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി പിന്നെ എയിൽ നമ്മൾ വൺ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ദലിത്താണ് വരിക അല്ലെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതിൽ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വൺ ഏതിലേക്ക് പോവാ ടുവിലേക്ക് ടു ത്രീയിലേക്ക് 
write this relation in set builder form in roster form and its uh, and domain range um kandupidichu kodukanam appo nammal aadi namukku engane arrow diagram therappo nammal aadi adu nokka adinte relation namukku kandupidikkande appo aadi ivade 9 il ninna 3 lekkum poyittunde minus 3 lekkum poyittunde 4 il ninna 2 lekkum poyittunde minus 2 lekkum poyittunde 25 il ninna 5 lekkum poyittunde minus 5 lekkum poyittunde appo namukku manasila ayile endha relation nu അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളുടെയൊക്കെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവിന്റെയും സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ത്രീന്റെയും മൈനസ് ത്രീന്റെയും സ്ക്വയർ നയൻ പിന്നെ ടൂവിന്റെയും മൈനസ് ടൂവിന്റെയും സ്ക്വയർ ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് റിലേഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ദ എക്സ് ആണ് ഇത് അല്ലെ എക്സ് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് വൈ X belongs to P, Y belongs to Q. അതും നമ്മൾ എഴുതണം കേട്ടോ എക്സും വൈയും ഏതിലെ എലമെന്റ് ആണെന്നും കൂടി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി അത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതും നമ്മൾ വെറുതെ എഴുതുന്നത് നോക്കി പെയർ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ നയൻ ത്രീ നയൻ മൈനസ് ത്രീയും അതുപോലെ ഫോർ ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർഡർ പെയർ എഴുതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്താ പറയുക ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സെറ്റിൽ എവിടുന്നൊക്കെ ആരോ വരച്ചിട്ട് നോക്കുക നയനിൽ നിന്ന് ഫോറിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിലേക്കൊക്കെ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏരോ ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് ത്രീ ടു വൺ ഇല്ല പിന്നെ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് അതാണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു നോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് എത്ര റിലേഷൻസ് നമുക്കൊരു ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര റിലേഷൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻ ഫ്രം എ സെറ്റ് എ ടു എ സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി അപ്പൊ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെത്ര സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടോ അത്രയും എണ്ണം നമുക്ക് റിലേഷൻ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ എയിലിപ്പോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് പി നമ്പർ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് പി ഇൻറ്റു ക്യു അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ റിലേഷൻ എത്രയായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് സബ്സെറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ടു റേസ് ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എം എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ടു റേസ് ടു എം ഇവിടെ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ പി ക്യു എണ്ണം എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സബ്സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എത്രയാണ് ടു റേസ് ടു പി ക്യു അല്ലെ ടു റേസ് ടു പി ക്യു അത്രയും റിലേഷൻസ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വൺ ടു ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എ എത്രയാണ് ടു ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ബി എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഫോർ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ അത്രയും റിലേഷൻസ് നമുക്ക് സെറ്റ് എയിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ബിയിലേക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു റിമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ റിലേഷൻ ആർ ഫ്രം ദ സെറ്റ് എ ടു ദ സെറ്റ് എ ഈസ് ഓൾസോ സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് എ റിലേഷൻ ഓൺ എ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞൂലേ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കല്ല എയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു റിലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാ റിലേഷൻ ഓൺ എ എന്താ അതിന് പറയാ റിലേഷൻ ഓൺ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം സെറ്റ് എയിൽ നിന്ന് സെറ്റ് എയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആ റിലേഷൻ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണേ അവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് സെറ്റ് ഇല്ല അതിന് നമ്മൾ റിലേഷൻ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സ